Hon där borta, hon med väskorna, är terrorist. Med två handgranater fasttejpade på höfterna och en pistol innanför trosorna blev hon den första kvinnan att kapa ett flygplan. Och det var därför hon blev min idol. Supposing during any of these operations she was killed, what would you think then, your own sister? Yes, I would feel I would feel proud for that she is a, she's a one of a freedom fighter for their own land and for their own country. There is no way how to use terror in, against civilians. You can't justify. It. There is no way. They uh, trained for it, and went for it, and uh, I don't think it has helped them at all, to tell you the truth. I really don't think it has helped them at all. From a distance you could tell that they were young. Uh, she, she especially was young and, uh, and attractive. I mean, she was just, just a striking individual that, again, you wouldn't associate with a hijacking. A not unattractive girl, the Palestinians feel she gives the movement a touch of glamour. War is war. We have to fight our enemy till we go back to our country. Our demands and conditions are very clear. The release of Comrade Leila Khalid. What are they going to do when they'll be free? This young lady will uh, go to uh, to a convent. She will like get married and raise children. If it does good for my cause, I'll be happy to accept that. Historien om Leila Khaled börjar i Haifa. En israelisk hamnstad vid Medelhavet. Här föddes Leila den 9 april 1944. Då låg staden i Palestina. Det här är det tidigaste fotot av Leila Khaled. Hon står till vänster om sina syskon framför familjens hem på Stanton Street. Långt bort från händelserna i Europa. Bara en månad efter att fotot tas- har Leila hunnit fylla fyra år och bli flykting- Palestina har blivit Israel. Jon Tiyum han mandat av Israel. Hi medinat Israel. Förintelsens offer har efter sin långa exil fått ett eget land. Journeys in. The first of 10,000 Jewish refugees arrive at Haifa. Reunions between long lost relations now write a happy ending to a tragic story. Men situationen i det nya landet är ohållbar. De här männen är medlemmar i den judiska terrorgruppen Sterndigan. Kanske mest kända för mordet på den svenska FN-medlaren Folke Bernadotte. På Leilas fyraårsdag dödar de hundratals invånare i byn Der Yassin. Den palestinska befolkningen drabbas av panik. Leilas familj gör som de flesta andra. De överger sitt hem för att rädda sina liv. Leilas far stannar kvar i Haifa för att strida i arabisraeliska kriget och försöka återta sitt hem. Resten av familjen 
flyr till Libanon. Livet i Libanon handlar om att härda ut och vänta. Allt ska bli bra, bara de får återvända. Det här fotot är taget 1967. Det är en av de få bilderna på Leila när hon ler. Kanske ler hon för att hon just har packat sin väska och köpt en enkel biljett till Haifa. Hon är övertygad om att hon äntligen ska få återvända hem. Det här är mannen som väckt hennes hopp. Den egyptiske presidenten Jamal Abdel Nasser. Han har lovat att palestinierna ska få återvända. Äntligen har han kommit. Ledaren som ska återkräva det som är deras. Han har trotsat Israel och deras mäktiga allierade i väst. Världen håller andan. Och Leila Khaled tror honom. Exilen är snart slut. Tiden är äntligen inne. Hero today of the Jewish people's General Moshe Dayan, defense minister and architect of the swiftest, most overwhelming victory of all time. Drömmen i slagen i spillror. Israel ockuperar resten av Palestina. Den store ledarens löften betydde inget. Det är nu Leila inser att ingen annan kommer att göra något. Hon får göra det själv. Nice day. Nice Mediterranean day. Clear weather. We had just passed the Italian port of Brindisi. And um, one of the flight attendants had asked permission to come into the cockpit. When she opened the door, the gentleman that was accompanying Lila thrust her aside, came in. This is the Palestinian movement uh, taking over your airplane, and he was armed with a uh, pistol. Oh, oh yeah, you know. <laughs> well, you, you just look at them and what, what's going on. 
Liksom, hon var ju väldigt moderiktigt klädd och helt i vitt. Vit slokhatt och vit tunika och vita långa byxor. Och så hade hon en... Ja, var rätt ung. Så hade hon en, en man då med sig också. Så hon bägge hade solglasögon. She uh, took out a uh, hand grenade which she took the pen out of to uh, demonstrate that it was a real weapon and that uh, if we decided to attempt to overtake her or overpower her uh, it would of course detonate and would probably have severe consequences. I think the captain first said we are we have been hijacked. Um, we sort of looked at each other and you know is this real or not? Så gav de instruktioner att alla skulle sitta på sina platser och ha händerna så här va bakom huvudet och och då då var det folk och ja känna obehag och del bara gråta och mom turned to us and you know calmed us down and gave us rosaries i forgot that until she mentioned it i do remember holding the rosaries that we had gotten in rome and we said well now what do you want to do well just fly and so we talked to uh, air traffic control as a twa flight 840 and uh, oh no 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 you're not flight 840 anymore ladies and gentlemen Så flög de över Israel, kom upp jaktplan på bägge sidorna av planet och då så pratade de också med dem på marken och sa Ja nu är vi här, haha vad kan ni göra ungefär? And now we are becoming a little uh, insistence that they tell us where they would ultimately like to land because uh, in not too far distant future we were going to land whether they wanted to or not because uh, we would be running out of fuel. So finally they said, well, uh, let's go to Damascus. And ultimately we did. We landed at the uh, brand spanking new piece of concrete at uh, Damascus. I remember at the very end, when we had landed, come to a halt, that she came over the loudspeaker and said, please get out, there's a bomb on the plane. Bomb on the plane. Bomb on the plane.